Привіт, мене звуть Денис Бігус. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Знаєте, для чого було потрібно декларування? Не лише для того, щоб подивитись на чиїсь валізи готівки. Тим більше, я певен, нам показали далеко не всі валізи. Але й для того, щоб встановити різні цікаві зв'язки. От, наприклад, є адміністрація президента, є високий. Дуже високий чиновник з цієї адміністрації. А ще є юридична компанія, яка отримує контракти іноді в надважливих для держави судових процесах. І в ідеальному світі ми мали б просто подивитись в декларацію чиновника і побачити, що він і вона тісно пов'язані. Але світ не ідеальний. Тому про цей зв'язок нам розповість не декларація, а Марина Ансіфорова. Олексій Філатов – заступник голови адміністрації президента. Вихідець з юридичної фірми Василь Кисілі Партнери відповідає на банковій за судову реформу. В Україні так заведено, що ніхто ні за що не відповідає. Ну, такі реалії нашого життя. Відсів суддів із сумнівними рішеннями та статками, щоб ті, хто вершать правосуддя, працювали чесно та за достойну винагороду. А як дотримується законів один із тих, хто відповідає за судову реформу? З декларації Олексія Філатова випливає, що в нього немає ані дружини, ані дітей. Хоча він з юристкою Анною Бабич виховують десятимісячного сина. У квартирі Філатова на Печерську фото жінки консьєрж пізнає без роздумів. Сурокова квартира, Анна Бабич, документи передати. Я правильно прийшла чи ні? Що, що ви кажете? Правильно прийшла. Це мені просто сказали особисто в руки і дали фотку. Можна я вам покажу, щоб ви точно сказали, це вона чи ні? Сусу, правильно? Так. Да. Ага, я зрозумію, що це неправильно прийшли, але зараз її немає. Виходить, заступник голови адміністрації президента Олексій Філатов не задекларував цивільну дружину та новонароджену дитину. Ви у цивільному шлюбі з партнером юридичної фірми «Екво» Анною Бабіч. І ви це не декларуєте. Чому? Я дитину... декларую все, що я маю я декларувати відповідно до законодавства. Законодавство зобов'язує декларувати родину. Членами сім'ї є не тільки особи, які перебувають в зареєстрованому шлюбі, а також ті особи, які в шлюбі зареєстрованому не перебувають, але ведуть спільне господарство, мають спільні права та обов'язки, проживають спільно. Навряд досвідчений юрист Олексій Філатов не знав, що декларувати членів сім'ї потрібно. Тож мають бути певні мотиви, аби не згадати про сім'ю в декларації. Разом з Анною Бабіч туди мало потрапити і місце її роботи – компанія «Екво». Можливо, питання в ній? Раніше Анна Бабуч працювала з Олексієм Філатовим у юридичній фірмі «Василь Кисіль та партнери». У 2013-му саме Філатові Бабич супроводжували угоду із продажу медіахолдингу «ЮМЕЙЧ Груп». Продавав його майбутній голова адміністрації президента Борис Ложкін, майбутньому тікачеві Сергію Курченку. Я не знаю, як вам саме Анна потрібна. Пані Анна Бабич. А, ну, на жаль, її зараз немає в офісі. Я розумію. А як ми можемо домовитися? Тому що не відповідаєте на запити, а як уже домовитися треба? Чи якусь Так, пози... да, я розумію. Наш запит всі протягом сіми днів обробляються. Тому в будь-якому випадку, коли наш буде піар-менеджер, вона вам дасть зворотній зв'язок. У 2014-му Олексій Філатов пішов з Киселів в адміністрацію президента, заступником Бориса Лошкіна. І Анна Бабич разом із кількома колегами теж пішли з компанії «Василь Кисіль» і партнери. Створили власну юридичну фірму «Екво». Це сталося через два дні після призначення Олексія Філатова на Банкову. одразу ж отримала вигідний субпідряд «Нафтогазу» і швидко стала консультувати клієнтів антимонопольного комітету. Забота о клієнті – це фактор номер один при оцінці сотрудничества з юрфірмою. Престижний юридичний рейтинг Legal 500 поставив ЕКО на перше місце серед українських юрфірм за роботу з корпораціями, зокрема за допомогу у їх злитті та поглинанні. Серед клієнтів «Еко», що об'єднувалися чи зливалися – російський «Збербанк», агрохолдинг «Кернел», акції якого скуповує фонд нардепа з відродження Віталія Хомутинника і фармацевтична корпорація «Дарниця» нардепа від БПП «Гліба Загорія». 
контроль за концентраціями – це є одна з найважливіших функцій Антимонопольного комітету України. Щоб негативні наслідки від деяких транзакцій не мали на своєму результаті якісь негативні наслідки для економіки. В той час, як фірма «Екво» заробляє на юридичних порадах щодо концентрації, першим заступником голови і державним уповноваженим в антимонопольному комітеті працює експ-партнер цієї фірми Марія Ніжнік. Коли я там працювала, там успішна команда професіоналів, які можуть представляти інтереси. Голосують за рішення дозволити чи заборонити транзакцію в антимонопольному колегіально. Але роблять це на підставі подання, у підготовці якого задіяний один з держуповноважених. Яким чином визначається, до якого уповноваженого прийде та чи інша заява? Це компетенція голови антимонопольного комітету України, тобто він вирішує з урахуванням розподілу обов'язків між державними уповноваженими, кому розподіляється та чи інша заява на концентрацію. Голова комітету, який розподіляє заяви, зокрема й підготовлені ЕКВА, це Юрій Терентів. Він – однокурсник Олексія Філатова, який не вказав у декларації цивільну дружину і її фірму ЕКВА, що заробляє на супроводі концентрації. А державним уповноваженим, яка може готувати висновки щодо концентрації, працює Марія Ніжнік. Експ-партнерка дружини Філатова в ЕКВА. І їхня кума. Ви хрестили дитину Олексія Філатова та Анни Бабіч. Я думала, можливо... Це якось може вплинути на процес прийняття рішення по тій чи іншій їхній роботі? В... Мені не відома ця інформація. Тобто ви не є кумою, а не бабіч? Мені не відома ця інформація. А не відома це ви не знаєте чи, 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 чи як? Просто ви ж запитуєте про роботу, це вже якісь особисті. Це особисте а... питання. Державна уповноважена запевняє, що навіть не знає, кого із заявників антимонопольного консультує компанія її близької подруги. В процесі концентрації в якості юридичних радників якраз і часто виступає фірма «Еква». І от як ви вчиняєте, якщо дізнаєтеся, або, ну, ні, скоріше за все, якщо дізнаєтеся, якщо бачите, що ця фірма, власне, готує документи для фірми, яка хоче здійснити процес концентрації? Концентрації. А, ну, по-перше, те, що я казала, що я не завжди перевіряю тих представників, які насправді готують документи. Підсумуємо. У керівництві антимонопольного одразу двоє давніх знайомих заступника голови адміністрації президента Олексія Філатова. Молода юрфірма «Екла» близька до родини Філатова заробляє на тому, що консультує компанії, які хочуть від антимонопольного дозволу на концентрацію. Позитивні рішення антимонопольного – це гроші для «Екла» і нові замовлення. І саме цю фірму «Екла» та її співзасновницю забув задекларувати головний юрист адміністрації. Президента. Юридичний ринок, він дуже закритий. І ми спілкувалися з представниками багатьох юркомпаній. Звісно, в сюжеті ви їх не побачите. Загальна думка приблизно така. В тому, що ЕКВО робить свою роботу, ніхто загалом не сумнівається. Момент в тому, що фахових компаній, які здатні робити роботу, багато. Але контракти отримує саме та, яка пов'язана з адміністрацією президента. Одне із перших своїх замовлень «Екво» отримала за цікавих обставин. Контракт не стосується консультацій щодо антимонопольного законодавства. Це був газовий спір. Грудень минулого року український «Нафтогаз» перемагає російський «Газпром» у стокгольмському арбітражі. А комерційний директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко дякує за це юристам фірми «Екво». Дивно, бо в системі держзакупівель не було жодних згадок про контракт «Нафтогазу» з «Екво». То чому дякують саме їй? Як виявилось, договір уклали не напряму, а через норвезьку фірму. Перший контракт «Нафтогаза» був датований ще 2014 роком, він укладався з норвезькою компанією «Вікборг». Ще 2014-го норвезьці за безконкурсною процедурою отримали контракт на захист «Нафтогазу», а далі залучили українського радника, аби розуміти тонкощі нашого законодавства. Поширена практика. Але чому радити покликали саме «Екво», щойно створену кількома вихідцями з компанії «Василь Кисіль» і партнери? На той момент інший їхній колега, теж вихідець з киселів Ярослав Теклюк, вже кілька місяців очолював юридичний департамент «Нафтогазу». Процес був ініційований в 2014 році. І я б хотів подякувати всім тим, хто тоді дав добро на це. Тоді був уряд пана Яценюка, 
який дозволив нам як наняти правильних юристів, так і підтримував нас в цьому процесі. І я б хотів окремо дуже сильно подякувати президенту України. 25 мільйонів євро – така ціна за чотири роки захисту інтересів «Нафтогазу» у спорі з «Газпромом». Таку ціну «Нафтогаз» заплатив норвезькій фірмі, яка винайняла українську юридичну фірму «Екво». Скільки з цього отримала «Екво» – комерційна таємниця. Але можна порахувати приблизно. Коли ти радиш тільки з питань українського права, з окремих питань, точкових питань, навіть у дуже великій складній справі вона не, буде, не може займати у тебе більше, ніж ну, до 5% від загальної суми. Тобто за ринковими розцінками фірма «Еква» за 4 роки мала отримати від «Нафтогазу» за посередництво норвезької фірми понад мільйон євро. Для щойно створеної компанії це надзвичайно вигідний контракт. Норвезька фірма «Відборг» у листі пояснила нам, що українську фірму «Екво» вона обрала радником через її професійність та досвід. Ми не сумніваємося у професійності юристів «Екво», а у досвіду в «Екво», як у компанії, на той час не було жодного. Олексій Філатов про контракт з не чужою його родині фірмою говорити не хоче. Чому саме ця фірма? Це добре відомо на юридичному ринку. Судді та прокурори часом теж щось приховують. Чи то зв'язки, чи то доходи не вносять до декларації. Але постає питання, чи можна судити їх, якщо основний юрист адміністрації президента, який має бути для них прикладом дотримання законів, робить так само. Легендарне підприємство, яке часто потрапляє до новин. Ну, щоправда, з легендарного там нині лишився лише розмір, а в новини воно потрапляє після чергового рейдерського перенедозахоплення. Величезну, величезну територію київського заводу «Атек» ділили, подрібнювали, захоплювали, віджимали, перевіджимали таку кількість разів, що ми раптом усвідомили, що абсолютно не розуміємо, кому ж воно зараз належить. Хто контролює шалену територію у кілька житлових кварталів? Там то з'являються якісь тренувальні табори нацдружин, то з іншого боку виринає одіозний суддя. Наталя Касяненко спробувала спокійно розібратись, що ж там врешті-решт відбувається. Територія розміром у 40 футбольних полів біля столичного метро Святошин. Колись тут був один з найстаріших в Україні заводів. Вороблявся вороблявсь льгосптехніку. Зараз від нього лишилася тільки назва – АТЕК. Тепер це приватне товариство з величезною територією, корпоративними конфліктами, кримінальними провадженнями і боргами перед державою. За парканом – дивна суміш занедбаності та гламуру. Поруч з кабінетом гендиректора – тут салон краси. На тлі загальної розрухи вирізняється ще одна сучасна зона – база Азовського руху, більш відомого як Національний корпус та Нацдружини. Аби дістатися до них від кабінету директора, нам довелося пройти чотири пропускні пункти. Раз. Два. Це вже тут ваше, так? Да? Ну, як наше. Три. Чотири. І ми всередині. Однак всередині теж вільно не погуляєш. Електронні замки на всіх дверях. Так просто не зайдеш. Тобто це була будівля без, без вікон, без дверей, без нічого. Йдемо далі. Я вам покажу, це спортивна зала. Сучасні пропускні системи, стильний ремонт. Та, 
як бачимо, величезна різниця, що з лівого боку все сучасне. Дуже шкода дивитися на це, що з правого боку. Про гроші на ремонт своєї бази азовці говорять туманно. Такого, щоб, щоб я вам сказав, що нас хтось там офіційно спонсує, ні, такого немає. Все це, чи ми маємо якісь проекти, які, можливо, можуть нам приносити. У колишній їдальні заводу проводять час представники політичної партії «Національний корпус» Андрія Білецького та пов'язані з нею нас дружини. Останніх навіть навчають роботі з виборцями. За своє перебування в отеку Азовський рух не платить. І відносини із заводом на папері не оформлював. У нас Азов знаходиться на основанні усного договорюваності платного пользування території і об'єкта. Так само не платить за перебування на заводі і грузинський легіон. Військовий підрозділ, заснований переважно грузинами-добровольцями. Частина грузинського легіону скромніша від бази Нацкорпусу, але також виглядає пристойно у порівнянні із закинутою територією заводу. Ну, от він практично це є. Наші казарми, де хлопці живуть. Грузинському легіону приміщення надавала сама керівниця заводу. А от Азов у 2014-му вона ж звинувачувала у захопленні. Нас сьогодні вибросили. Для чого? Для бази спецподразділення? Щоправда, зараз риторика керівництва інша. Я прекрасно поняла, за що борються АЗУ. Вони дійсно зробили собі нормальну тренувальну базу. Вони привели приміщення, яке було розрушене, дійсно в повний порядок. Тим часом АТЕК, на території якого безоплатно оселилися Азовський рух і Грузинський легіон, винен в бюджет 32 мільйони гривень. Це податковий борг. Ми зараз спалюємо, там немає такого там довга, такого... він роздутий. Просто цей долг насчитан, в тому числі, штрафними санкціями, в тому числі період мораторія. На штрафні санкції є свої сроки давності. Є законні позиції для того, щоб зменшити цей долг, ну, як мінімум, в половину. Щодо розміру боргу керівництво АТЕК дискутує, однак наявність заборгованості визнає. І запевняє, аби погасити її, спробували продати частину майна інвестору. Об'єм землі великий, об'єм налога на землю теж великий. І було прийнято рішення о срочному привлеченні інвестора для того, щоб підприємство не вийшло в процедуру банкротства. Кілька будівель, під якими 15 гектарів землі, віддали свіжоствореній приватній фірмі. У нас були умови, дайте грошей, нам треба погасити долги. Так, на початку 2017-го приміщення на половині території АТЕКу перейшли до ТОВ ПАО Інвестмент Лімітед. На той момент єдине лицо, яке, в принципі, готове було на підписати ці документи і реально інвестувати, це було ПАО. А от гроші... Від покупця так і не прийшли. Натомість тепер є господарські суди і навіть кримінальне провадження про незаконне заволодіння майна цим ПАО. А продані за договором будівлі – арештовані. ПАО, яку ми розцінювали як інвестора на той момент потенціального, є юрлицом, який повинен повернути об'єкт АТЕКу назад. Назад. Тому що не оплачений товар. А оплачений він не може бути, тому що він арештований. Річ у тім, що в АТЕКу є дві групи акціонерів. Першу уособлює бізнесмен Андрій Нагребельний. Керівництво АТЕК вважається близьким до нього. Друга група акціонерів представлена Олексієм Дмитрієнком. Його вважають людиною скандального судді Артура Ємельянова. До Революції Гідності Ємельянов був вкрай впливовою фігурою у системі господарських судів. Працював заступником голови Вищого госпсуду України. Керівництво АТЕК каже, людину судді Ємельянова записали співвласником АТЕКу, коли потрібно було витягнути завод з банкрутства. 
переговорах Нагребельного с Емельяново было достигнуто соглашение, что не просто нас должны были выпустить из процедуры банкротства, а в обмен на передачу человеку Емельянова части корпоративных прав. В июне и июле 2014 года были подписаны договора о дарении раз и купле-продаже корпоративных прав некому Дмитриенко, это человеку Емельянову. Тобто ще раз. Представник заводу відкрито каже, вже після революції власник за судове рішення віддав пакет акцій судді. Ну не самому судді, його довіреній особі. І це не просто суддя, це Гемельянов. Це Гемельянов, це рок-зірка українського суддівського корпусу. Навіть не так. Треш-панк-рок-зірка з величезним шматом дезметалу всередині. Це... Той суддя, по якому є і підозри у корупції, і підозри в тиску на інших суддів заради корупції, і мільйони на рахунках, і нерухомість по всьому світу. І, звісно, оця вся атеківська рукавичка з бізнесу, судді, нацдружин, Азову і всіх-всіх-всіх, вона не могла врешті-решт не порватись. І вона порвалась. В березні на завод приходить з обшуками «Азову». Поліція приходить у справі, яка виникла через продаж майна заводу, який не сподобався у цьому представнику судді. І понеслась! Поспілкуватися з Олексієм Дмитрієнком нам не вдалося. Однак із судового реєстру видно – саме він оскаржує продаж майна заводу загадковій фірмі-інвестору. Причому зазначає, що наглядова рада і керівництво АТЕК продали будівлі без його згоди як акціонера. А ПАО одразу розмістило оголошення про перепродаж майна. Он не принимал участие с 2014 года, потому что человек является облачным. Он, не, он существует физически, но никогда не реализовывал свои права. Чи справді знайдена керівництвом АТЕК компанія – це інвестор. І чи могли з її допомогою погасити податкові борги занедбаного заводу та розвивати цю територію? На момент укладання договору фірмі було аж місяць. Її директор розповідати про інвестиції не захотів. Існує комерційна таємниця. Навіщо мені вам розповідати е, всю роботу е, аравійських е, інвесторів, які хотіли зробити інвестицію в Україну? Своїм бенефіціаром фірма «Інвестор» назвала мешканку Кіпру Ольгу Леоніду, а власником – компанію з Арабських Еміратів. Арабські інвестори дуже зацікавлені в тому, щоб, щоб це питання взагалі піднімалося. Офіційні особи ПАО через кілька рукостискань приводять нас до Українського адвокатського об'єднання «Акціо». Цей адвокатський колектив можна було б назвати об'єднанням екс-співробітників СБУ. Яке ПАО має відношення там, до юридичного об'єднання «Акціо»? Хто, хто замовник цієї статті тоді? Давайте так. Більше про фірму, яку керівництво «Атек» називає інвестором, нічого не відомо. Цікаво, що серед переписаного на цю компанію є приміщення, де зараз безкоштовно сидить Азовський рух. З ними буде все добре. Це, знаєте, як наші діти, яких не можна бросити. От. У мене вже такий віде, що я можу дозволити собі мати таких дітей. Територія, площа території дозволяє, в тому числі, інвестору перенести відповідальну базу таким способом, щоб вона не впливала. Вони будуть користуватися цим всім, Я стільки, скільки їм це потрібно. На 30 гектарів є достатньо зона. У Нацкорпусі повідомили, що поки не бачать в цьому проблеми. Наразі власником арештованих будівель все ще значиться загадкове ПАО. Акціонер, якого називають людиною Ємельянова, намагається повернути їх у власність АТЕКу. А керівництво заводу вже не так охоче називає ПАО інвестором. А ще не факт, потрібно ли це ПАО? Да. Всі, цими... З учетом того, що все, що Скандала і з усіми цими недорозуміннями. Але продовжує будувати інвестиційні плани. Построїть чудо, 
Вот и все. Ну ты же вырежешь. Практически да. Насправді інвестиції тільки в планах. Буде і то ли це ПАО, яке візьме і перечислить гроші, да, коли арести знімуться. То ли це будуть нові інвестори, які вступають в взаємовідношення з АТЕКом. Поки не будуть отримані інвестиції, називати як, кого б то ні було, не можемо сказати. А от мешканці прилеглих будинків вже не в захваті від таких ідей. Ні, нам такого не нам. Народ весь повстане, весь поселок повстане. Ну а як це, коли тут люди буквально під самою тобі хатою сміттєпереробний завод? Сміттєпереробний завод – це значить, буде водь така, це ж буде екологія страшна. Робіть десь на Україні. Ця територія справді потребує розвитку. Однак поки лишається символом неефективного управління. Тут, за парканом величезного занедбаного заводу, вже кілька років безоплатно живуть військові формування. Податкові борги підприємства зростають, між акціонерами триває корпоративний конфлікт, а інвестиційні проекти викликають більше питань, ніж відповідей. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадаю, усі наші випуски ви завжди можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Ви завжди можете... Я навіть наполягаю. Написати нам у соцмережах, ми за любки відповідаємо. А якщо у вас є якась цікава тема, то можете написати не лише в соцмережі, а й на електронну пошту. Так, типу, безпечніше. В телеефірі ми побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус і програма «Наші гроші». До зустрічі.